Всем добрый день! Сегодня решил изготовить проставки теплоизолирующие, так как на карбюраторах бывает их ведет. От нагрева цилиндров происходит изгиб фляцев, которые прикручиваются, так сказать, к цилиндру. Да? Я карбюраторы уже два штуки восстановил, К301. Там на видео отчетливо видно было, что из-за перегрева их повело. Чтобы такой проблемы больше не было, решил изготовить теплоизолирующие проставки. Взял такие вот толстые толщина у них 20 мм проставки от снегохода Буран. Да, две проставки, они толстые, по 20 мм. Да. 20 мм мне ни к чему. Я решил сделать одни толщиной 10 мм, другие толщиной 6 мм. То есть из двух проставок сделать 4. Сделал разметку. Разметку банально просто я делал, да? То есть нужную нам толщину 12 мм, тут 8. Выставил нужную толщину, ширину, точнее, проставки на штангин циркуле. Провел и получилась вот такая полоса. Ну, вот ее видно, можно видеть, да, по всему контуру. Все, теперь надо лобзиком аккуратно пропилить, зажать в тисках. Лобзиком аккуратно пропилить. Постараться по минимуму сделать совмещение. Потом прямыми кулачками заражать в стаканном патроне и проточить. Ну вот сейчас распилю и посмотрим дальше. Как получится, не получится у нас. Получится ли вообще на таканом станке обработать. Не знаю, что за материал. Ну, на буранах используется, я думаю, для мотоцикла тоже пойдет. Вот так уже начал пилить. В принципе, пилится легко. Нормально. Я думаю, и на станке будет нормально проточить. Проточится хорошо будет. Типа капролона, что ли, этот материал. Сейчас распилим. На станке будем точить. Ну, после, после работы, так сказать, вот этим вот аппаратом получилось таких 4 переходника. Вот, типа 12 мм два штуки. Ну, в принципе, ровно, можно сказать, получилось да, для рук. Ну, на станке подточим, может, миллиметр полтора зажмется. Как раз эти 12, полтора-два миллиметра уберутся, эти станут по 10, ну а здесь эти 8 распихнуты. Полтора-два миллиметра уберутся на эти, будут по 6. Может миллиметр 7. То есть. Как бы, ну и нормально. Все, наждачка подработаем. Чтобы не изъянов внутри, да? Никаких ничего не было. Так как станки я зажимаю, да. Протачиваем. Ну, вот стакан на патроне. Переходник, который я обрезал лобзиком, закреплен. Да, сейчас запускаем, запротачиваем. В принципе, почти за один проход все убралось. Вот она, стружка, так сказать, после проточки. Осталось. Сейчас посмотрим частоту обработки. Вот она. Отлично. Скажу я вам сейчас вторую попробую. Все, теперь то есть, эта проставка проточилась, вторая, да? Теперь какая задача? Сделать их одинаковые по толщине. Две проставки, да? 
Это получается 10 с половиной миллиметров. Да. Так, а вторая. Сейчас скажу. А вторая 9 и 8. То есть одну надо обточить. Но это уже сейчас толщину их не подгоним. После всех токарных работ получили 4 переходника, которые толстые они у меня получились 10,5 мм, которые тоньше 6,5. Да, их проточил до одной толщины, ну и вот получили, так сказать, из двух 4 переходника. Переходники полностью становятся, по шпилькам попадают. Вот, Это вот пилки, ну толстые то же самое, потому что они из, них, из одних сделаны. Теперь можно не бояться перегрева, потому что карбюратор перегреется, от цилиндра перейдет тепло на карбюратор и поведет эти флянцы. Да? Так как на этих карбюраторах они были введены, я их восстанавливал. Данная прокладка теплоизолирующая, она этот момент на мотоцикле исключит. Если кому видео полезное было, рад был помочь. Всем спасибо за внимание.